വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കാണണ്ട കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇല്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പർ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതെടുത്തൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ അതങ്ങ് പഠിച്ചോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം നമ്മൾ ഓം സ്ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഓം സ്ലോ ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പോട്ടെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് അതാണ് ഓം സ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതെന്ത് ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എഴുതുക സമത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്രിയ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആറിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ആറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഐ ഗുണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആണ് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഹോം സ്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക പഠിച്ചവരൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് വി മുകളിലും ഐ ആർ താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വി ആണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിയുടെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൈവെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആറെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഐ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഐൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വിരൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിരൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ബൈ ഐ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ
എന്താണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി അതാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഓംസ്ലോ പഠിച്ചില്ലേ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അതിന് വിക്ക് പകരം വിക്ക് ഐ ആർ എന്നും ഐക്ക് പകരം വി ബൈ ആർ എന്നും ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ എന്നും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എച്ചിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പവറിന് ഈ ഒരു ടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ജൂൾസിലോ എന്തായിരുന്നു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ കറണ്ട് ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് അതല്ലേ ജൂൾസിലോ അതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിലോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ വി സ്ക്വയർ വി വരുമ്പോൾ ബൈ ആണ് കേട്ടോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇതൊരു ഓളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഓക്കെ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൂടെ ഒന്ന് പാറ കേട്ടോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇതെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ആണേ വി ഐ ടി വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ആ അതൊന്നും നമുക്കിനി ഇൻ ടു ഇൻ ടു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വലിയ പിള്ളേരായി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞേ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി ഇത് ഇത്രയും ജോൾസ് ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുവാണേ അടുത്തത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഏത് കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഏത് കണക്ഷനാണ് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കറണ്ട് സെയിം എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കാണാത്തരുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്നിരിക്കുന്ന എത്ര റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ആർ വൺ ആർ ടു ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എങ്കിൽ അവയുടെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇപ്പോൾ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് അങ്ങ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനിയും ഇവന്മാർ പാരലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൊനിഷ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കൂ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും പാരലായിട്ടാണ് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ബൈ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ വിലയാണ് കണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർ നോക്കൂ ഇവിടെ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ
അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി എന്താണ് റെസിപ്രോക്കൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ മാത്സ് ബേസിക്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നാൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്തുവാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വർക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ടൈം എന്നുള്ളത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡാൻ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇലക്ട്രിക് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജീനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ടി എല്ലാം അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ പോരെ കാരണം എന്താ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജീനെ ടൈം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം മുകളിലും താഴെയും ഒരു ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് പവർ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് നിന്നുള്ള ടി അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണേ നമ്മൾ ആദ്യം ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഐക്ക് പകരം എന്താണോ വി ബൈ ആർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടി അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം അങ്ങ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി ആയി അപ്പോൾ അത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എനർജി ആയിരുന്നു ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് നോക്കും ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനർജി ഡിക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എച്ച് എസിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ഉള്ളതിന് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിപരീത ക്രിയ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈമിനെ അവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻ ടു ടൈം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം അത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇൻ ടു ടൈം അപ്പോൾ ആലോചിക്കും പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞത് ആണ്ട് ആ തള്ള വന്ന് മൊത്തം കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചിലരെങ്കിലും
ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആ മിനിറ്റിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ഒരു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വൺ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അതങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചുമ്മാ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും പഠിക്കാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കുക ഈ ഒരു ക്ലാസ് വരെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണാവൂ ഒരു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാതോർത്